हेलो बच्चों लेट्स द क्वेश्चन क्वेश्चन सेज टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक One of them crosses the river along the straight line AB, while the other swims at right angles to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to point B. What was the velocity u in kilometer per hour for her of her walking? If both swimmers reach the destination simultaneously, the stream velocity is two kilometer per hour. and the velocity of each swimmer with respect to the water is 2.5 km per hour ab suppose ye hamara river hai and is river mein do swimmers jaate hain aur one of the uh, them cross the river along the straight line ab chaliye isme se hum a ko maan lete hain wo straight line mein jata hai yani usko agar straight line mein jana hai to agar ye velocity of swimmer hai रिवर है तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगी तो रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में आएगा तो रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में आ गया इसका मतलब इसको जो टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में विथ ऑफ द रिवर हमें दे रखी है लेट्स से डी तो जो टाइम लगेगा इसको पहुंचने में टाइम इज इक्वल टू होगा डी अपॉन अब ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी ये होगी रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ मैन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मैन स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू डी अपॉन रूट अंडर 2.5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू डी अपॉन रूट अंडर ये हो जाएगा 6.25 माइनस 4 और इट इज इक्वल टू d upon root under 2.25, which is equals to d upon 1.5. तो ये तो हो गया फर्स्ट हमारा अब सेकेंड केस में हम देख सकते हैं इसमें बोल रहा है कि ये परपेंडिकुलर टू दी स्ट्रीम जाता है तो परपेंडिकुलर टू दी स्ट्रीम जाने का मतलब हो गया कि उसकी जो स्विमिंग का डायरेक्शन है वो ये है तो इस केस में टाइम t1 लगेगा हमारा d अपॉन टू पॉइंट प्लस अब मान लीजिए इट इज कैरीड अवे इन दिस डायरेक्शन ये डायरेक्शन हो जाएगा x तो पहले हमें x चाहिए डिवाइडेड बाई जिस स्पीड से जाएगा u हो जाएगा तो x की जो वैल्यू होगी ये होगी x इज इक्वल टू दैट इज टाइम इन टू विलोसिटी ऑफ रिवर टाइम कितना हो जाएगा d अपॉन इट इज टू पॉइंट फाइव तो डी अपॉन टू पॉइंट फाइव इंटू टू तो ये हम जीरो लगा देंगे यानी हो जाएगा फोर डी अपॉन फाइव तो ये एक्स की वैल्यू हो गई यानी हमारे पास जो टोटल टाइम आएगा टोटल टाइम टी इज इक्वल टू डी अपॉन टू पॉइंट फाइव प्लस फोर डी अपॉन फाइव यू इट शुड बी इक्वल टू डी अपॉन वन पॉइंट फाइव तो D से D हो जाएगा कैंसिल D से D कैंसिल ये बचेगा फोर अपॉन फाइव यू इज इक्वल टू वन अपॉन वन पॉइंट फाइव माइनस वन अपॉन टू पॉइंट फाइव विच इज इक्वल टू टेन बाई फिफ्टीन माइनस टेन बाई ट्वेंटी फाइव विच इज इक्वल टू टू बाई थ्री माइनस टू बाई फाइव यानी ये हो जाएगा फोर अपॉन फाइव यू इज इक्वल टू फिफ्टीन टेन माइनस सिक्स विच इज इक्वल टू फोर बाई फिफ्टीन यानी फाइव वन दाइव फाइव थ्री दिफ्टीन इसका मतलब यू की वैल्यू हो जाएगी यू इज इक्वल टू थ्री किलोमीटर पर आर दिस इज द आंसर आई होप यू अंडरस्टूड दिस सोल्यूशन थैंक यू